அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் பெருமழை காலம் என்ற பாடத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக இறுதி பகுதிக்கு வந்திருக்கோம்மா கவனிங்க உங்களுக்கு நெடுவினால் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் என்ன கேள்வி அப்படின்னா பேரிடர் காலங்களில் இருந்து தற்காலத்து கொள்ளக்கூடிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் யாவை அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்குரிய பதில் பாருங்கள் பேரிடர் காலங்கள்னால் என்னது உங்களுக்கு இந்த என்னது டிசார்டர்ஸ் அந்த டைமில் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க அந்த எப்படி நம்ம உங்களை நம்ம நாமே தற்காத்து கொள்வது பிறருக்கு எப்படி உதவி செய்கிறது அப்படின்றத பற்றிலாம் நமக்கு இந்த பாடத்தில் உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காகவே கொடுத்துருக்காங்க என்னெல்லாம் அப்படின்னா அதாவது புதிய கட்டுமானங்களை அமைக்க வேண்டும் என்ன மழை பெஞ்சாலும் என்ன இடி இடித்தாலும் தாங்கக்கூடிய சக்தி உடைய கட்டிடங்களை நம்ம உருவாக்கணுங்கிறாங்க நீர்வழி பாதைகளுக்கான தெளிவான வரைபடம் உருவாக்கப்பட்டு அப்பாதைகளை தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டும் நீர்வழி பாதைகள்லாம் என்னது கால்வாய்கள் சரியான ஒரு ஆற்றில் தண்ணி நிரப்பணும் அப்படின்னா அதுக்கு சரியான கால்வாய்கள் பராமரிக்கணும் கண்மாயாக இருக்கட்டும் ஆறாக இருக்கட்டும் ஏரியாக இருக்கட்டும் குளமாக இருக்கட்டும் அது தான் நீர்நிலைகள் அங்கே போகக்கூடிய தண்ணீர் வீணாகாமல் அது ஒழுங்காக செல்லக்கூடிய கால்வாய்களை சரி பண்ணி அதை வந்து தூம்பு போன்ற பொருட்களையெல்லாம் உபயோகித்து வெளியில் கசியாமல் சாக்கடைகளோடு வேறு கழிவு நீரோடு கலக்காமல் அதை வந்து சரியான பாதையில் செல்வதற்கு நம்ம உருவாக்கி அந்த கால்வாய்களை உருவாக்கி அதை பராமரிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு வரைபடம் வேணும் பேரிடர் காலங்களில் நமக்கு வரைபடம் இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல என்னது இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சமூக காடுகள் வளர்ப்பு திட்டங்களை சமூக இயக்கமாக வளர்ந்தெடுக்க வேண்டும் புரியுதா அம் அதாவது எங்கே பார்த்தாலும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் காடுகளை அழித்து தான் நம்ம கட்டடங்களை உருவாக்குறோம் அது இருக்கக்கூடாது தொழிற்சாலைகளை பெருக்கு வருகிறோம் அப்படின்றதுக்காக எங்கேயுமே இல்லை மரங்களை வெட்டி வெட்டி நாசம் செய்கிறோம் மரங்களை வெட்டுவதனால என்ன ஆகுது மழை கிடைக்காமல் போகிறது காற்று மாசை தவிர்க்க முடியவில்லை மண்ணரிப்பை தடுக்க முடியவில்லை பல்வேறு இயற்கை சீற்றங்களுக்கு ஆளாகிறோம் அப்படிலாம் இல்லாமல் என்ன பண்ணணும் இந்த கடற்கரை ஓரங்களில் சதுப்பு நிலங்களை பாதுகாக்கணும் சதுப்பு நில காடுகளை உருவாக்கணும் அதே போல் காடுகளை சமூக கடமையாக செயல்பட வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் வளர்க்கப்பதற்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றாங்க அடுத்தது என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் பதற்றம் அடைதலை தவிர்த்து ஓ உடனே ஐயோ இங்கே புயல் வந்துருச்சு இங்கே இடி இடிக்குது இங்கே என்ன ஆகிடுது நிலநடுக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாமல் கண்மூடித்தனமாக நம்ம செயல்படுவதை விட்டு விட்டு அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிதானமாக செயல்பட வேண்டும் பதற்றம் அடுது அடைதலை அறவே தவிர்க்க வேண்டும் அதன் பிறகு வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் வெளியிடும் புயல் மழை தொடர்பான தகவல்களின் அடிப்படையில் மக்கள் செயல்பட வேண்டும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ற நியூஸை நம்ம முதல்ல உள்வாங்கணும் உள்வாங்கி அதன் அடிப்படையில் நம்ம செயல்படணும் வதந்திகளை நம்பவோ பரப்பவோ கூடாது ஒரு ஒரு விஷயத்த திருச்சு பல விஷயங்களாக மாற்றி சொல்வதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அறவே அதை தவிர்க்க வேண்டும் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லணும் அந்த பதற்றமான சூழ்நிலையில் மேலும் மக்களை பதற்றம் அடைய செய்யக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் கண்டிப்பாக ஈடுபடவே கூடாது அது சட்டப்படி குற்றம் அவ்வாறு இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேக் நியூஸ் என்ன வேறு நிறைய விதத்தில் நெட்டை திறந்தாலே ஃபேக் நியூஸ் அது உண்மையாக பொய்யான அலசி ஆராயிறதுக்கே பல நேரம் ஆகும் அப்படிலாம் இல்லாமல் அது உங்களுக்கு ஃபேக் நியூஸ்னு தெரிஞ்சாலே அதை வன்மையாக நீங்கள் கண்டிப்பதற்கான ஏன்னா இன்றைய மாணவர்கள் தான் நாளைய தலைவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சமூக கடமை இருக்குது அதை பயன்படுத்தி அதை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னா நாம் பொறுப்புள்ளவர்களாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது பாருங்கள் தீயணைப்பு துறை காவல்துறை தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் மீட்பு பாதுகாப்பு பணிகளில் மும்முரமாக ஈடுபட வேண்டும் எனக்கு நீச்சல் தெரியும் நான் பெரிய பலசாலி புத்திசாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானாக போய் என்ன பண்ணக்கூடாது ஆபத்துகளில் மாட்டிவிடக்கூடாது அதற்கு பதிலாக புத்தியை உபயோகித்து அறிவை உபயோகித்து தீயணைப்பு துறை தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் இவற்றினுடைய கூட்டு முயற்சியுடன் நாம் செயல்பட வேண்டும் அடுத்ததாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மருத்துவ குழுக்களையும் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நம்ம ஏதாவது ஒரு முதலுதவி தேவைப்பட்டால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதற்கேற்ற விதத்தில் நாம் ரெடியாக இருக்கணும் எது மருத்துவ குழுக்களை நம்ம கூடவே ஒரு நர்ஸ் ஒரு அசிஸ்டண்ட் டாக்டர்ஸ் அல்லது அதற்கு தேவையான அனைத்து பொருள்களையும் முதலுதவி செய்யக்கூடிய அனைத்து பொருள்களையும் நம்ம கைவசம் வச்சுருக்கணும் அண்மையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கின் போது 